தூய்மையான தங்க காற்று ஜப்பான் மன்னன் ஒருத்தருக்கு திடீர்னு ஒரு நாள் ஆன்மீகத்துல அதிக நாட்டம் ஏற்பட்டுச்சு அழியக்கூடிய பொருள்கள் பின்னாடியே போயிட்டு இருக்கமே அப்படின்னு தோண ஆரம்பிச்சிருச்சு இறை வழிபாட்டுல இனிமே நேரத்தை செலவிடணும் அப்படின்னு நினைச்சாரு மனச ரொம்ப தூய்மையா வச்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டாரு அதனால ஒரு ஜென் குரு கிட்ட போய் வழி கேட்டாரு அந்த ஜென் குரு அதுக்கு மலர்கள் நிறைந்த ஒரு தோட்டத்தை உருவாக்க சொன்னாரு முதல்ல ராஜாவுக்கு ஒண்ணுமே புரியலதான் இருந்தாலும் சரி குரு சொன்னா அதுல ஏதாவது ஒரு அர்த்தம் இருக்கும் முதல்ல அதை செஞ்சு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி ஆயிரக்கணக்கான வேலையாட்களை வச்சு ஒரு தோட்டத்தை உருவாக்குனாரு கொஞ்சம் வருஷம் போச்சு அந்த தோட்டத்துல செடிகளும் கொடிகளும் மரங்களும் ரொம்ப அழகா வளர்ந்துருந்தது அங்கங்க நீரூற்று சின்ன சின்ன குளங்கள் பச்சை பசேல்னு புல்வெளி ஆயிரக்கணக்கான பறவைகள் எல்லாம் சேர்ந்து அந்த தோட்டம் அவ்வளோ அழகா இருந்தது அதை பார்க்குறவங்க மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுத்தது கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியா இருந்தது அந்த மன்னன் அந்த குரு கிட்ட போய் தன்னோட தோட்டத்தை பார்க்க வர சொல்லி கேட்டுக்கிட்டான் குருவும் அடுத்த நாள் வரதா சொன்னாரு தன்னோட குரு வராருன்னு வேலைக்காரங்க எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு தோட்டத்தை ரொம்ப சுத்தமாக வச்சுருக்கணும் ஒரு சின்ன இலையோ சருகோ இருக்கக்கூடாது சின்ன கொம்பு குச்சி எதுவுமே இல்லாமல் நல்லா சுத்தம் செஞ்சு வைங்க அப்படின்னு சொன்னார் வேலைக்காரங்களும் நல்லா தேடி தேடி குப்பையெல்லாம் எடுத்து கூட்டி நல்லா சுத்தமாக வச்சுருந்தாங்க அடுத்த நாள் குரு வந்தார் ராஜா ரொம்ப பெருமையோட குருவை கூட்டிகிட்டு போய் தன்னோட தோட்டத்தை சுற்றி காட்டினார் ஆனால் குருவோட முகத்தில் சந்தோஷமே இல்லை அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கோபம் வர ஆரம்பிச்சுது அந்த சமயத்தில் ராஜா தன்னோட தோட்டம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு குருக்கிட்ட கேட்டார் அப்போ அந்த குரு எங்கள் தூய்மையான தங்க காற்றை காணும் அந்த புனிதமான காற்றை எங்கே தொலைச்ச அப்படின்னு கேட்டார் அதை கேட்ட உடனே அந்த மன்னனுக்கு ஒன்றுமே புரியல குரு அந்த தோட்டத்தில் அங்கேயும் இங்கேயும் ஓடினார் எதையோ பரபரப்பாக தேடினார் கடைசியாக தோட்டத்தில் ஒரு மூளையில் ஒரு கூடையில் நிறைய காஞ்ச இலை சருகு இதெல்லாம் எடுத்து கொட்டி வச்சுருந்தாங்க அதை எடுத்துகிட்டு வந்து நடக்கிற பாதையில் அங்கேயும் இங்கேயும் கொட்டுனார் அதை பார்த்துட்டு அங்கே இருந்த எல்லாரும் இந்த குருவுக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிருச்சோ ஏன் இப்படி பண்ணுறாரு அப்படின்னு ஒரே குழப்பத்தோடு பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் அந்த குரு லைட்டாக காத்தடிக்க ஆரம்பிச்சுது உடனே பாட்டு பாடிட்டு சின்ன குழந்தை மாதிரி டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஆஹா இதுதான் நான் விரும்பின புனித காற்று இதுதான் தூய்மையான தங்க காற்று அப்படின்னு சொன்னாரு இந்த தோட்டத்துக்கே இப்போதான் உயிரே வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னாரு சின்ன குழந்த மாதிரி அந்த காத்த அவ்வளோ அனுபவிச்சாரு குப்பை கூலங்கள் இல்லாத இந்த தோட்டம் செயற்கை தோட்டம் இயற்கை தோட்டம்னா அதில் இலை சருகு இதெல்லாம் காத்துல சுழன்று ஆடணும் அப்போதான் அது இயற்கையான தோட்டம் அப்படின்னு சொன்னார் இதே மாதிரி தான் வாழ்க்கையும் இன்பம் துன்பம் எல்லாம் சேர்ந்தது தான் இன்பம் மட்டுமே இருந்தால் அது வாழ்க்கை இல்லை துன்பத்தோடு சேர்ந்து இருந்தால் தான் அது வாழ்க்கை நாம் நம்மளோட துணையையும் நண்பர்களையும் அவங்களோட குறைகளோடு சேர்த்து தான் அவங்கள ஏற்றுக்கணும் குறை இல்லாத மனுஷன் இந்த உலகத்தில் இல்லவே இல்லை அவங்களோட குறைகளை மட்டும் பார்த்துட்டு அவங்கள ஒதுக்கி வைக்கிறதோ விலக்கி வைக்கிறதோ அது நம்மளோட அறியாமை தான் நாள்ங்கிறது பகல் மட்டும்தானா நிச்சயமா இல்லை இரவும் சேர்ந்தது தான் நாள் ஒரு ரோஜான்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது முள்ளோட சேர்ந்தது அந்த ரோஜா அதனால இருக்கிறத அப்படியே ஏத்துக்க பழகணும் நேயர்களே இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க அப்போதான் என்னோட வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ஸ் வரும் நன்றி வணக்கம்